，还有你要的快不然就在别人晚餐了，春。我、嗯、知道小肚子能不能躲过那一关，要不要把小胖子呼叫回来呢？讨厌，原来是你和小弟联手坑我来的，快放回去，不然让你体验一下什么叫兔子居然也会咬人。既然你知道事情的真相了，我也不妨告诉你，回去的火箭燃料已经被小胖子用完了。那你刚刚怎么又说把它呼叫回来？就是这个千里传送符，千里传音符升级版增加了把背板的人传送到传送符的位置，走你！老头，我不是给你换了个人进来吗？怎么又把我吸进来了？你那么着急干嘛？起码让小弟带一点燃料才召唤呀！我怎么会告诉你，怕小胖子自己一个人弄不来，特意这么做的？怪我太草率了，我这就回去冬眠。不对，是自我检讨。糟了，他你就不能让我偷偷开溜吗？可乐，我还想溜，快把一切如实招来。姐姐，我会那么做也是逼不得已啊。小丽她这里收集四个，顺便破除仙人掌的诅咒。想必那老头也忽悠过你去百里外的那树林砍树，拇指碎片就在那群树精老大身上。姐姐，你听到我说话了吗？拇指碎片在树精老大身上。那还在等什么？快走呀！姐姐，你确定你不是被火气冲昏了头脑？百里树精我们都对付不了，在万里树精面前哪有我们容身之地呀、啊？你除了看我花样，最多还有什么本事嘛？情况不妙，见机行事，快溜！小弟，难道你想一直待在这里吗？这个地方别说生存，走路都很不安全了。我有个好主意，古有关于水淹七军打败曹操，仅有我小某的纵火少林。哎，这个主意不错，可以一举两得。到底是谁想拆了我的家？刚刚姐姐说要拆了你们家，现在就准备工具了。我的家声音跟刚刚的声音一样。起来，那画面肯定很壮观。你想饶命啊！我愿意交出碎片，不过碎片被我藏在别的地方了。这副长相又老又丑，想必就是万年树精吧？既然你开口了，我也不好意思拒绝，快带路吧。就是这里，快下来！哈哈，对敌人认识就是对自己残忍，难道这道理你都不懂吗？不、oh, 讲、no. 啊。